Evet, şimdi buradaki birkaç ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi, AKP'nin 2023 Mayıs ayında aldığı seçim sonucundan ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden çok daha anlamlı bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir kere onu söyleyeyim. 2002 seçimine gidersek hele, AKP'nin hani zafer kazandığı ilk seçim, 2002'de AKP aslında çok üstün bir başarı göstererek tek başına iktidar olmamıştı. 12 Eylül döneminde başlatılan, 1986'da Turgut Özal tarafından getirilen ülke genelinde %10 barajı, 2002'ye kadar çok bir sorun olmadan gitti. Yani bildiğimiz partiler, işte o dönemdeki ANAP, DYP, CHP, sonra CHP, efendim MHP, Refah, bu partiler bir şekilde hep yüzde onu aşarak parlamentoda temsil ediliyorlardı. Ama 2002 yılında işte demokrasinin de cilvesi çok ilginç bir gelişme oldu. AKP ile CHP dışındaki seçime katılan bütün partiler yüzde onun altında kaldı. Böylelikle AKP yüzde otuz dört buçuk oyla barajı geçen ilk parti oldu. CHP de yüzde on dokuz sekizle Barajı geçen ikinci parti oldu. Diğerleri de baraj altı kaldı. Tabii böyle olunca baraj altı kalan partilerin kazanacakları aşağı yukarı 180 kadar milletvekilinin hepsini katıyorum tabii kazanabilecekleri ya da baraj altında kalsalar bile eğer hiç baraj olmasa kazanacakları milletvekillerinin yüzde 95'i birinci partiye gitti. Böylelikle AKP yüzde 34 buçuk oy aldı. Ama mecliste yüzde 65 ile temsil edildi. Yani bileğinin hakkıyla yüzde 65 almış bir parti değildi. Yani parlamentoda temsil açısından yüzde 65'lik bir parti değildi. Ama işte yüzde 10 barajı ona böyle bir avantaj sağladı. Bir partinin ki en yakını DYP'ydi 9.9'da kaldı. Yanılmıyorsam 60 bin oy eksikleri vardı. Eğer o 60 bini de alıp onu bulsaydı 63 milletvekili azalıyordu AKP'nin. Böylelikle o nitelikli çoğunluğu yani anayasayı bile değiştirecek yani referanduma götürmek üzere değiştirecek sayının altında kalıyorlardı. Tek başına da iktidar olamıyordu. 60 milletvekili iniyordu. Ama o öyle sonuçlandı. Ama bu seçim ondan çok daha anlamlı. Burada bir baraj yok. Hani Baraj sayesinde gerisi elendi de CHP öne çıktı falan yok. Bir kere o açıdan e, bence çok çok önemli. E, i̇kinci şeyi AKP 2002'deki oyuna düştü. Çok az bir farkla üstünde. 34 buçuktu. Şu anda 35 buçuk değil mi? Evet 35.5. Yani 20 yıl sonra İlk kazandığı seçim sonucuna indi ama 20 yıl önceki bu seçim başarısında ya da seçim kazanmasında bugün onunla ortak olan partilerin hiçbir yanında değildi. Hepsi baraj altı kaldı. Ama mesela bugün MHP oyları ciddi biçimde AKP'ye gitti. İşte MHP'ye benzeyen bir takım partilerin oyları da AKP'ye gitti. Aslında AKP'nin 2002'deki şeyine bakarsak performansına ve oy tabanına bugün aslında AKP'nin aldığı oy 30'un da altında. Onun üzerinde diğer oylar var. Onu söyleyeyim size. Gözüküyor. Yani MHP son seçimde 10,5 almış. E 4'e düştü. 4-8'e mi ne düştü? 5 e puanlık kaybı var. Düşün onu. Onlar olduğu gibi AKP'ye gitmiş. Nereye gidecekti başka? CHP'ye mi gitti onlar? Hayır. Bana göre AKP'ye gitti. Baktılar birçok yerde aman ne olur ne olmaz. Çünkü genel başkan reis aşkıyla yanıp tutuşuyor. Kurtarıcı diyor. Türkiye'yi çağ atlatacak diyor. Dünya çapında lider diyor. Bas daha vazgeçmeyiz diyor. E MHP seçmeni de o zaman nasılsa bizimki de yok ortalıkta. Buradan gidelim demişlerdir mutlaka. O şeyi var. Katılma oranı 2023'e göre düşük. Aslında Türkiye'deki seçime katılma oranlarının son dönemde gördüğümüz en düşüğü. Ama çok dramatik bir düşüş değil. 
Yani 84'tü. Bu da 79, 80 tam açıklanacak ama zannediyorum 80 ne bulacağız. Yani çok aman aman böyle 84'tü de 65'e düşmedi yani. 70'e düşmedi. Şimdi burada iki kesim var. Biri AKP'liler. AKP'nin bir bölümü belli ki sandığa gitmedi. Çünkü onlar oy verecek başka bir parti göremediler. E, CHP'ye de veremeyecekler. En iyi çözüm olarak bu seçime gitmeyelim. Ama gitmemek bile artık AKP'den soğudukları ya da oy vermek istemedikleri anlamı var. Da henüz gönül rahatlığıyla oy verecekleri bir parti yok. Yeniden refah olabilirdi, saadet olabilirdi ama onların da bir varlık gösteremediklerini, gösteremediklerine inandıklarından olsa gerek oy vermediler. Ya yani oraya da versek şey olmayacak. Bari Erdoğan hani kazanırsa kazansın hani onlar yükselirse CHP çıkar aradan gibi bir duyguya kapılıp hiç vermezsek AKP aldığı oyla nasıl olsa İstanbul'u kazanıyor havasına girdiler. Ama bana göre daha büyük bir katılım eksikliği CHP'de yaşandı. CHP'de çok ciddi bir şekilde bu seçimleri kazanamayacağız. Zaten bu yeni yönetimde kazanamayız. İşte Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerlediler falan diyen bir kesim çok ciddi bir şekilde propaganda yaptı. Ben hiç duymadıysam 50 kere duymuşumdur. Bir Nisan'ı bekle abi bak gör neler olacak. Ne olacak? İşte bunların hepsi gidecek. E sen Kılıçdaroğlu mu gelecek zannediyorsun? Tabii ki o gelir. Kardeşim bak bir siyasette nehri geriye akıtamazsın. Kılıçdaroğlu başarısızlık sonucu gitti. Efendim çok başarılıydı. Bugün gene bir toplulukta konuştuk. Orada dediler ki yani bugünlere gelindiyse Kılıçdaroğlu'nun çok fedakarlığı var. Tamam ama sonuç itibariyle baktığınız zaman seçimi kaybetmiş bir lider görünümünde. Suyu geri akıtamazsınız. Seçim kaybetmiş bir lider 10 ay sonra pardon yanlış olmaz bu bir. İki, Kemal Kılıçdaroğlu devletten gelen devlet adabını, devlet adamlığını ve siyasetçiliği bilen bir isim. Bu şekilde bir maceraya kendini sokmaz. Ha diyorlar ki efendim nasıl sokmaz diyorsun ya Ankara'da ofis açtığı arı kovarı gibi ne yapacaktı? Bir şekilde ona destek veren ve aman efendim sakın ha direniyoruz falan diyenlerin de gazını aldı o kadar. Nitekim seçime doğru yaptığı açıklamalarda çok açık bir şekilde bütün adayların arkasında olduğunu falan söyledi. Ha gelme diyorlar dedi. Bilemiyorum belki de haklıydılar. İmamoğlu Özgür Özel yani genel başkanım çok kalbimizde yeriniz şey ama hani kalabalıkların önünde çıkınca hani arada bir takım şeyler olabilir. Bana kalsa da doğruyu yaptı. Yani tweetlerle ya da böyle işte küçük videolarla partiye destek vermek bana göre daha doğru. Ama böyle bir hayali olduğunu hiç düşünmedim. Hatta böyle bir hayali varsa da bunun yapılacak en büyük bir yanlış olduğunu hem köşemde hem YouTube'da hem de burada söyledim zaten. Ya böyle bir şey olamaz. Siyasette bu yok. Ama ona rağmen çok ciddi bir miktarda bir CHP'li. Bir kısmı Aleviler. Onlara çok Algı operasyonu yapıldı. İşte yeni yönetim Alevileri tasfiye ediyor, Alevileri istemiyor, canları cehenneme diyor filan. E kalbi kırılan ya da bunun etkisi altında kalan pek çok kişi de oy kullanmadı. Yani düşüş sadece AKP seçmeninde değil, CHP'de de. Ama ne oldu? Türkiye'nin her yerinden. Bu iktidarın ceberrutluğuna, iş bilmezliğine, ekonomideki kötülüğüne, halka ağır baskılar yapmasına tepki olarak CHP'yi seçti. Onun dışında gideceği partilerin yerel seçim olduğu için bir başarı sağlayamayacağını düşündü insanlar. O halde dedi ki istemiyorum kardeşim artık bunları. Bunlar Türkiye'nin bütün değerlerini yok etti. Her yerde tavizler veriyorlar. Örneğin birçok dindar ya da e, İsrail zulmüne safiyane bir şekilde karşı çıkan insanlar İsrail'e ticaret yapılmasını anlamadılar mesela. Olur mu böyle şey dediler. E nereye oy verecek? Gitti CHP'ye verdi. Vermeyen zaten oy, oy kullanmaya gitmedi. Ve böylelikle ortaya müthiş bir manzara çıktı. CHP 1977 seçimlerinden bu yana hiçbir seçimde birinci parti olamadı. 
Onun ötesinde 1983 yılında yapılan 12 Eylül darbesinden sonra yapılan ilk seçimde yasaklı olduğu için Halkçı Parti adıyla seçime girdi. Orada yüzde 33 oy aldı. AKP yüzde 37 aldı. Devletsin Partisi diye sunulan Milli Demokrasi Partisi Turgut Sunalp'in o da yüzde 19'da mı 18'de mi ne kaldı? Yani ortalık şeydi. Ama ondan sonraki hiçbir seçimde CHP bir daha 30'lu rakamları görmedi. 89'da belediye seçiminde bir gördü ama genel seçimlerde hiç görmedi. Sonraki seçimlerde de görmedi. Ama ilk defa %30'u aştı. Parti olarak aştı. Mesela Muharrem İnce de 30'u aştı ama Muharrem İnce ortak aday olarak çıktığı için aştı. Muhalefetin ortak adayıydı. E ona verilen diğer partilerden de geldi. Nitekim zaten CHP genel seçimde 26 mı ne aldı? Ama Muharrem İnce işte 30 küsur bir oy aldı. O açıdan tabii CHP için çok anlamlı bir sonuç. Bir kere 30'u geçti. Ama daha önemlisi birinci parti oldu. Benim bu seçimlerde tek yanıldığım nokta oldu. Ben her şeye rağmen AKP birinci olabilir diyordum. Oyları düşer, birinci olur. Belediyelerinde çoğunu alır. Çünkü dar bölge sistemi gibi yani tek dereceli en yüksek oy alan seçiliyor. E Anadolu'ya bakıyorsun e işte hep AKP bir oyla da olsa hep önde gözüküyor. İşte esas sürpriz orada oldu. Umulmadık illerde AKP çok geride kaldı. Hem de böyle kıl payı falan değil. Baya baya geride kaldı. Büyük şehirlerde fark çok daha büyük. Çünkü esas sıkıntıyı çeken, ekonomik baskı altında olan, geçinemeyen ve bir şekilde Anadolu'daki küçük birimlerin dışında neler yaşandığını daha fark edenler hep büyük şehirlerde. Oradaki tepki de çok büyük oldu ve sonuç işte şimdi ortada. Gelelim İstanbul'a. İstanbul çok önemliydi. Erdoğan neredeyse bütün siyasi kariyerini İstanbul üzerine yatırdı. İstanbul'a oynadı. Bu uğurda devletin bütün gücünü kullandı. Devletin bütün parasını kullandı. Devletin askerini, polisini kullandı. Olmadı. Yetmedi. Ve AKP İstanbul'da çok ağır bir hüsrana uğradı. Murat Kurum bütün iddialara rağmen çok fena bir tokat yedi. Şimdi gidelim dün geceye ve İstanbul sonuçlarını bir daha. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.